，大家好，我们是大叔。中中文，哇、哦，这一个着急的小手手，哇，速度比较快，对，对，对，对，对，对，因为因为很慢嘛，所以我发现我们读的时候可以做很多手势。很多,很多听众啊、嗯，可能听完大叔中文他就不听了、嗯，他就是来听我们念大叔中文四个字而已。对，上回那个那个那个给咱们黄金的一分钟啊，对对对对，那个谁就是呃提到咱们播客那个姑娘。他说嘛，每回就特别期待咱们说大叔中文的那种感觉，哦、对对对，对<笑>觉得我们很不整齐，很有不整齐的有特色。嗯、对对对，很有意思。他叫什么忘了？<笑>我也叫什么 Z？ 什么脑,脑边？然后就叫 Easy 还是 Easy Easy？ 对 Easy 对不对？啊对对对啊！哇，这个是个小姑娘推荐了我们的播客之后啊，我们的 YouTube 订阅突然狂飙哎、欸。对对对对,对，所以这个如果如果各位同学听众、嗯，你们是网红的话，拜托多多推荐我们的大叔中文，<笑>我们的订阅就会狂飙。<笑>对对对对，太好。好，那变数我们今天,今天要聊什么？对。因为呃，我们三个都是老师，然后我们呃以前接触过很多外国学生，然后就发现跟外国学生聊天的时候，很多的中文词汇，那我们用英文解释的时候，发现没有一个标准的英文词可以很好的去翻译这些中文词的意思。对，而且有一些对，没错，而且有一些词虽然你看到英文的意思，但是那个英文的意思又不能完整的。表现出来那个中文，真是要表达的意思。没有把给表达出来。没错。哎，所以今天我就想介绍一下。你这样讲的话，我觉得我们大概都遇到一些类似的经验，嗯、对不对？无法用中文表达这些字词。对。对所以，有没有一些你的经验或例子？嗯、我们来挑几个词儿来玩一玩。啊，行，没问题。我们就。先从简入深，然后开始。我先找一些一个字的，然后生活中的，嗯、然后后面我会找一些跟我们的文化更有更有关系的一些词。那开始第一个词就是我们是要挑战用中文把这些字词解释,解释出来。对，你们需要给给很多的例子，给给一些你们生活中的观察，然后让同学们能更好的明白这些词，而且这些词都是高频的，不是说我们。呃，生活中用不到的，嗯，好，所以来吧。第一个词是土啊，如果说哎，这个人很土，或者说太土了吧，这个是什么时候？是什么？就是这个呃，一横一竖一横的这个土，对对。因为我们其实可以讲，就是土为什么说一个人土呢？就是有时候会土里土气，就说明他身上可能有一些尘土，很脏。嗯，这个状态下呢，其实就是。是主要是形容这个人不是城市里的人，他显得很乡下的感觉。嗯、很多时候我们说这个人土，嗯、就大大部分哈，大部分情况下形容他从乡下来，嗯、没怎么见过世面、嗯，穿衣服也不好看，嗯、还有尘土气比较重这种状态。对，而且土的相对就是有一个词，可能很多朋友就是外国朋友就听到很奇怪，洋气。洋气，土的这个洋气，我觉得英语<笑>英文很难翻译。对，洋气对对很难翻译，就是很很西方的感觉，对吗？很对对。如果洋气的话，感觉西方好像很潮流，对，可能穿很多名牌、嗯，穿很多国外的一些漂亮的衣服，嗯那个、戴墨镜吧，戴墨镜，打扮的很潮流的样子，嗯、对不对？我觉得这个这个词应该在很早以前，上海滩那个时代应该是流行起来的吧？嗯、我觉得，因为那个那个时候。对，因为那个时候，比如说那个火柴会叫洋火，嗯、很多东西会加上个“洋”字、嗯，因为那个时候中国很落后，就是整体、嗯、中国整体都很土，中国整体色调都很土。嗯，那这个时候国外西方的时候，他们很富裕了，嗯、很进步，穿衣服都好看，光鲜亮丽。对，然后男不管男生女生穿的衣服也好看，打扮也好看，精神状态也好。所以我们中国人会觉得，嗯、哦，你像个外国人一样，像洋人洋气，<笑>对你像洋人一样，就是、洋气这种感觉。听到这个洋气，我就想多花钱，就想打开钱包掏钱买买买。嗯，对对对对，对我们还有一些东西都是有洋的，嗯、洋娃娃，对不对？对，有洋洋装，嗯，所以其实洋娃娃就是国外的那种很精致的，嗯、像芭比娃娃那种的、嗯、啊
，对，洋装就是很漂亮的 dress，、嗯、对不对？很漂亮的。怎么洋装虽然穿在身，不是这个歌？哇，这个哇，我心中的这个歌叫《穿穿梭开金嗓》，对吧？对对对对,对,<笑>对，所以然后就是洋的相对,对是土，大概可以理解那个。对，可是可是这是以前最开始的时候。现在我们又衍生出了新的词，这个土豪，土豪就是这种突然突然赚了很多钱，暴富的，但是还是觉得他土。那这个这个土什么意思？在这儿土这个土，我感觉有有点没有品味，他没有对把自己整个品味啊提升到他有这个钱的这个状态下。对，因为很多人有钱，虽然是有修养嘛，对对，只是对。就土豪，我想到土豪，我就会想到乡下的人突然暴富了。但是他的知识水平并没有跟上他的身价，并没有跟上他赚的钱，嗯、所以他,他买的名牌衣服也没有，他会用这些钱买一些搭配上流的对服饰或者是呃房子、嗯、车子什么的。但是他的知识水平可能还停留在比较乡下的那个那个样子。那个这个土豪和这个暴发户是不是比较接近？但是好像暴发户比较早期，土豪就是后后期的比较网络流行。就是你说，就是这个词出现的这个时期不一样，嗯、但内核这两个字的内核是挺像的。内核，因为在那个时代，就暴发户也突然起来，突然特别有钱、嗯，但是他可能整整体行为方式啊都是那样。其实土豪跟暴<笑>土豪跟暴发户，反正就是那种嗯，有了钱了就随便挥霍那种感觉。对对。然后，但是他的知识水平或。他的生活方式并没有跟上来、嗯，好像看到那个《泰坦尼克号》里边有那个贵族，对吧？然后也有一些这个土豪嘛，嗯、跟他们突然很有钱，跟他们在一个社交场合，而且土豪感觉比较是住在乡下的吧，嗯、我觉得了。嗯嗯,嗯，也不一定。你像现在很多，现在也开始，现在城市里也有土，城市里也有土豪了。嗯，有很多土豪。比如一个人可能买了 iPhone， 就说：“哎，土豪。<笑>”<笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑也可以说鄙视的，对对,对,对。土土大概也可以当形容词吧？你这个人好土。但这个土是不是在历史层面上，我觉得还有另外一个意思？因为中国解放的时候有叫“打土豪分田地”啊。那个时候土豪可能就相对、啊那个、豪跟这个土豪不一样，又不一样。对，可能有我们没有听过，查出没有听说过，那个是没有听过。那个土豪他其实就是地主，基本就是地主的意思，有土地的豪强嘛，地主。对对对,对,对、哦，就是他有很多土地，嗯、但是他可能不分出去，嗯、所以他好像对对好强。我们需要把他打倒，打倒那个时候啊。哦<笑>嗯、对，所以我们我们可以穿插的讲这些东西，很有意思，很有意思。对，嗯。然后上课呃，刚我们开始之前，我看这个，呃，灿叔说这个想讨论一下这个吃的方面有一个膻味儿。我们吃牛肉、羊肉的时候，我其实说不出来这个膻味儿是什么，因为我真的很很喜欢。那就等一下，我就说起这味道之前，我还想聊就是土豪呀、啊。嗯因为说是说一个人的这个状态啊，对土豪念念不忘，这么爱土豪，<笑>对我特别爱土豪，要给土豪给我钱，<笑>打赏我吧，快点打赏我们啊！有土豪的，对我们需要土豪，有土豪的赶快打赏一下。<笑>对对对，你像主要是这个，我是觉得突然土豪，想到另外一个词，嗯、小小资，他其实也是啊，对对对，也是聊一个人这个感觉平常的这种资本主义的资啊，对啊，资金的资，土豪小资，为什么呢？有叫小资呢？为什么叫？先介绍一下小资的是什么样的人，他们做什么样的事情吧。小资好像是一种生活态度吧，我感觉就是平常的话，大多数是在城市里这种上班族的，对对对他们有时候会比较在意。你们会说小资族吗？你们有这个词语吗？小资族？没有小资族，不会不会。我们就是台湾这人，台湾有小资的，对，台湾有小资族这个词啊、嗯。他其实我讲感觉就是他会类似于。有点想想往阳的那方面靠，嗯、因为中在中国人眼里，阳、嗯、是比较好的东西，就资本主义代表是比较好的东西嘛，就是比较洋气的东西。嗯、所以小资他也不够，可能完全那种资本主义的那种资本家的状态，但是他有点赚的钱不够了，赚的钱不够了，他但是他又很享受那种生活状态，嗯、能享受一些那种状态。具体表现呢？具体表现，具体表现我能想到的就是可能。去去星巴克喝对对喝这个有那么多咖啡店，但是他要去星巴克喝很贵的咖啡，对，或者是家里像举个例子，加钢琴。哎，举个例子，像我、嗯、我以前上班的时候，有位女同事、嗯，她每个月的薪水其实不高，嗯
。但是他每天早餐第一件事情往星巴克冲、嗯，买一杯超贵的咖啡、嗯，然后就拿着咖啡这样优雅的走着、嗯，喝着咖啡给我们看、嗯。但是我们心里都知道，他只是一个小资，<笑>他赚的钱明明就不多、嗯，但是他还是要。这个小资的感觉，就硬撑的那种感觉吧。就其实他赚的钱，表面的功夫做的比较多一些，嗯、还是要让自己享受，好像有品味、嗯。可是他赚的钱其实是没有那么多的。嗯、我觉得但是小资，我觉得可以是褒义，可以是贬义。有的人比如说下午跟朋友去去去下午茶，仿照英国那样的点那种，在酒店里点三层。这种下午茶盘子上面有各种各样的小点心，哦、一边喝茶一边吃、啊。这个时候我们也说，哎，好小资啊。嗯、对，但是感觉就像上海人，很多人会被说上海人很小资。嗯、上海人、啊、对，一般说，嗯，嗯就一般一般你们讲小资，大概也没有说贬义，对不对？就是说他会去享受人生吗？嗯，偶尔是给偶尔奢侈一点，应该是。对，所以大家同学们看到没有？就就是我们自己有时候都解释不清楚。<笑><笑>没有，我我一般不是贬义吧？好像就是是觉得他生活品质不一样。中性词、嗯，因为小资在台湾就是一般我们讲小资族，就是他是上班族，嗯，他赚的、嗯、他领的是死薪水，但是他想要过品味一点的生活，那就是贬义比较多。我,、嗯、我觉得就是台湾可能更贬义，大陆是更中性。因为昨天就是不是昨天上一期节目，我们聊到中国人这个爱存钱呀、啊嗯，但是工作很、啊、很认真啊，这是中国人的大体状态，就是对很很很努力的去工作，但小资相对于就会、嗯、就会相对更喜欢享受生活。嗯觉得去感受生活这些感觉对他们比较好的东美好的东西，我我是这么我是这么理解的、嗯，我是觉得现在这个人均收入都提高的很快，就中国的中产阶级就是越来越多了，越来越多了，所以所以一些这个有钱有一些这个额外的，除了自己的生存必要之外的，有一些闲钱的人，他们很急于就是在身份上跟其他人产生一个差距，就觉得。我是中产阶级了，我需要给我自己一些标签，嗯，让让我来感到跟其他人是不同的。那如果他手里拿着一个星巴克的咖啡，他可能就会拿到办公室，或者是走在路上，让别人看到他是喝得起这个五美元一杯的咖啡啊。所以我觉得有一种身份上，哎，我其实很想，对对，想了解一下，就是星巴克这种咖啡在国外它算是有什么档次的咖啡？也算是高消费，但是他们很懂得中国人的这个心理，心理啊、所以在中国是比世界其他地方都贵一美元多一点点的。嗯，是那个笨叔，你笨叔，你你们西班牙一般星巴克的咖啡一杯多少钱？好像是四四美元左右，但是在国内的话是要五美元多了。对对对，就是中国人的心理，就是追求这些东西。嗯、你像那个那个冰激凌、嗯、哈根达斯，嗯，在中国是特别贵的，超贵啊。对，但是国外好像没有那么贵吧？嗯、贵国外没有那么贵，对。但是在中国越贵越有人买，对，就让你更、就是、更觉得你更高有档次嘛，感觉自己档次比别人高一点,点、这个、在台湾有很多家庭、嗯，他们周末都会带孩子去玩，啊、嗯，那很多家庭就是会去哈根达斯的专卖店。买给这个小孩子买冰淇淋、嗯，然后他们就很开心，觉得这是高档次的。对对对,对，那台湾和大陆是一样的，会觉得是高档次的。可能你只有一个更高档次的冰淇淋，但是它的名字没有那么响，可能就没有人买。反而这个哈根达斯对对对对，因为大家都知道它的价格比较贵，所以可能就是为了这个牌子。这么一个小小的，好像二三十块钱嘛，二三十块钱好像挺贵的。对对对，小小的大概就、嗯、哇六，哪有二三十啊？八十块钱在国内是吗非常贵，非常贵。那我不知道，你的套餐都都一百一百多了，有的<笑>、啊、你要一个单球可能就六八六八六十到八十。像那种专卖店，它是那那那那确实是，我没有吃过，<笑>我不知道。嗯、uh, ，我很小资，<笑>你很小资，对，<笑>我，但是我一般在国内我都会用那个呃信用卡发的那个优惠券，优惠券去那边吃，哦、<笑>用我的积分去换那个哈根达斯。啊、对,对，我之前有个优惠券，可以拿他们那边拿个蛋糕什么的，不要钱，那我都去过。嗯，那你得在哪儿吃，让别人都看到你。不，他别的地方，别的地方给来的啊。对对对，很多人就是有这种感觉呀、啊。我们都是感觉更资的人了啊，还打什么
，茶树咱俩就不可能是小资的人，真是。<笑>我们是等优惠券来的那种。<笑><笑>那我是比较认识这种呃呃爱吃绿茶、抹茶蛋糕的人。嗯、<笑>就是我对我对那些享受都没有欲望啊，嗯、我不是那样，我没有我没有没有欲望。但但是我觉得说到这个，就不得不谈到那个面子的问题了，对吧？对对，小资这个是涉及到面子，面子还有人。人情世故，对吧？人情世故，这是超难翻译的。对，<笑>面子，呃，对啊，<笑>什么叫要面子？呃、华人，华人，尤其是男人，最要爱面子了。嗯、女人也要面子、啊，都一样。对，不过男人特要面子，对，嗯、就是说，呃，比如说跟朋友在一起会攀比，嗯、会觉得我要面子，嗯、然后我要我我,我买了新的房子，我。买了买了新的车子，新的车、哦。那如果听到人家说买，他也买了这个车子，哎，我我还买了房子啊、嗯哦，所以那个面子我们一定要挂得住啊，<笑>不可以丢脸、嗯，对不对？嗯嗯。所以我觉得华人普遍，尤其是男性，特别要面子、嗯。比如说他会攀比自己的女朋友或老婆有没有比对方好，嗯、自己的生活品质有没有比对方好，嗯、这些都是比面子。嗯、对。哎，这个叫不叫要面子？呃，比如说。上上次我们讨论这个消费观嘛，然后，嗯、呃，两位大叔就是说平时不太呃，就比较省嘛。那如果就是出去跟朋友吃饭，然后抢着买单，我来我来我来，就是对朋友很大方。哎，我觉得这个对笨叔你说的没错，这个、面子有关系我觉得我觉得抢着付钱也是华人特色，嗯、对不对？对对对,对，这个也是个一种面子。对，也可以叫一种面子吧，嗯、是。对，就中国人，我觉得可以说死要面子，死要面子。对对对，你是国外是这样均分的，中国人其实很难做到这种事情，嗯、会觉得像你说会伤脸面。哎、嗯，我大家吃饭怎么让一个人让朋友给钱呢？嗯、但是比如说你要成天一起吃饭，就大家都会有一个默契在这块哦，这一顿我请、嗯，下一顿你请。要是一个人反复的的让别人去请这个人，可能别人就嗯，别人就不想和他做朋友了，就是有一个默契存在这里头。我是觉得基本上呃，第一次吃饭，然后是远方来的朋友，或是好朋友，或是做生意，基本上都还是会第一第一次还是会请客。会你像我下礼拜有那个我的学生来了，他从国外来了，他来我肯定要请客。对，我不可能谁啊？你请定是我请客，我不会让他出钱的。你像我的学生从国外来的，嗯嗯、我都会，嗯，一定会请他去餐厅吃东西，嗯、而且一定是我付钱。对，哎，这集讲完会不会很多同学都跑来台湾找我请破产？都都害怕你来过来。我觉得这个这个，我、嗯、我觉得有时候我也不会想到面子，嗯、我觉得这是一个礼貌。嗯、对我来说，其实礼仪性的东西也有，不只是面子的问题，嗯、我是觉得。对对对而且你会觉得第一餐，可能嗯，对，第一次吃饭你让客人付钱，嗯、我觉得是不要说丢脸，我觉得甚至有一点点没有那没有礼貌的感觉。嗯、对，我不晓得国外啦，我觉得至少在在中国是这样子，就是你第一餐人家有朋自远方来，你还让对方出钱，或者是 A A 制，我就觉得有一点不好意思。嗯、对我，我觉得请客的确是一个面子文化啦。嗯，真的，我我觉我觉得会、嗯、第一次。还有，我觉得这很炫耀这种也算面子吧，因为我觉得炫耀肯定是面子的，肯定是面子。可能孩子在叛逆期，但是跟朋友聊天的时候就会说：“你看我孩子学习成绩很好。”然后，哎，这就是涉及到另另外一个族群吗？妈妈吗？妈妈们是最爱炫孩子的嘛？就是哦，对呀，攀比，对呀，很要面子，呃，但是不会介绍孩子任何的。缺点只会说孩子好的那好，对，嗯，那这个我觉得是华人的特色，会把不好的掩藏起来，嗯、对讲好的对对对让对方羡慕。哎，可是我觉得笨叔意思是国外的人不会要面子吗？嗯、我很好奇。对，你遇到的外国、啊、也要面子，但是但是我跟他们，比如说见朋友的时候啊。呃他们也会跟我、呃、抱怨一些工作中的这个跟老板有一些不愉快的事情啊，或者是婚姻中有一些这个磕磕绊绊呢，这些他们都会挺大方的说出来。但我觉得可能对华人来说，我们就想给别人眼中我们有一个幸福美满的家庭，倾向于说好的部分，这个我完全同意、嗯。我觉得我们跟别人分享自己的生活的时候，嗯、会倾向于挑。美满、幸福、优越的部分，告诉别人不好的往心里藏、嗯，而且也不想让别人好像觉得看不起我们，嗯、或者是有点丢脸，嗯、或者有点、嗯、我们就是我觉得，嗯、就是
，华人就是死要面子，讲的都是好的东西。<笑>对。是啊，这是正常的。你像之前我老婆他们也也有一些那种妈妈群，有些孩、啊、有些妈妈晒娃嘛，就晒了孩子，就是很多哇，一个个好厉害，嗯，好可爱。我就我我老婆有时候看着看着会有点焦虑，嗯、我说你他们给你看的都是娃最好的方面，对，他们鸡飞狗跳东西没给你看啊。嗯、对啊，其其实我家孩子也是，有时候我会发个朋友圈，比如说他表现最好的时候。我发一下，嗯、对对吧？但是有时候在家里也会吵架，嗯、也会有一些矛盾呐、啊，有些很难带的地方，肯定不会在外人面前说嘛。我觉得这个其实就是面子的事情，对一样。这个面子最后就导致我们内卷了，就是<笑>对对对，恶性竞争嘛，就觉得、哦、这么优秀，<笑>我们不对对，我的孩子怎么那么差？就是、对对对,对、呃，回家就告诉孩子，你看你。看别人家的孩子那么那么厉害，你怎么这样？这个我觉得的确是华人社会一个很大的问题，嗯、就是为了面子、嗯呃，也不能说不好的问题，嗯、就是其实是、呃，有时候会造成一些竞争啊，嗯，对，嗯、然后有时候会造会造成我们的焦虑感，我好像都没有别人优越，嗯、所以面子面子有时候是一个、嗯、一个造成竞争的动力，不过太多了也不好，嗯、我觉得，我觉得现在有一点西方文化进来中国之后。嗯嗯嗯、呃，有些观念也在改变，有时候就是面对现实也没什么不好，所以慢慢我觉得面子问题，呃，我我是觉得比较有钱的人或比较有社会地位的人会更要面子，像我们这种比较中阶的，嗯、<笑>就是社会中阶族群，我觉得还好、嗯、还好，没有那么要面子。就像灿叔说的，第二次请客我就不可能请了，嗯、第一次我也可以请、嗯，第二次我慢慢就不会了。就是就互相的嘛，要互相都会请。要是要是只是你一直请下去，这是不可能的事情。也不可能。其实我还想到另外，就其实孩子们可能也要面子。我之前看了一个广告，比如说他父母，比如说从事的工作比较的这个低下一些，孩子们可能会不好意思承认，不不好意思在同学面前承认。之前有个公益广告，就是一个小姑娘，她她爸妈是这个清洁工什么的。对他就在和同学一起过去之后呢，哦、一开始不想不想认、嗯、他，他父他父母其实也理解这个，但是走到走到过去一下，小姑娘思量了一下，觉得自己的爸爸呀、嗯、自己的妈妈呀不行，自己过去之后叫了一声爸妈，嗯，然后就父母就飙泪了那种状态，其实就、哦、就是有，就是会有这种状态。嗯会有这个，这个、我觉得同意。我嗯，我同意。我觉得我们有这个，有这个职业歧视。比如很多父母在教育孩子的时候，会说：“你现在不好好学习，以后你就扫大街当清洁工，或者以后你就去饭店当服务员，或者当服务员。”嗯，对，所以这个有，这个有，这个有。对，就会我们会觉得啊，这个这些职业就是是特别低下。不只是父母亲会灌输这个观念，连学校教育都会。老师也，整个社会都有这种状态，整个社会都有这个氛围，就是学校老师也会说，你不努力啊、嗯，以后你就是做苦工的，你就不是做办公室的。然后小朋友就很焦虑，嗯哦、我一定要用功读书。所以我觉得，的确在华人社会有非常严重的职业歧视问题。像这个，我觉得在国外就很少，因为我常常听到国外的这个有很多案例，就小朋友的父母亲是清洁工，对或者是打扫、呃、清洁人员，他完全很骄傲，他也觉得没有什么不妥。嗯也是,是也是维系社会力量的一些职业，我觉得他们就觉得很、嗯、很没有什么不好的，但是在华人社会就是要面子。灿叔说的没错，连孩子都要面子。如果是什么事情都能跟面子产生关系，对父母亲不是很优越，他可能甚至不想提自己的父母亲。嗯、对，所以这个这个的确是有，还有连什么像呃有些家庭是单亲家庭。对啊，对这个也会，他也他也会倾向于可能因为孩子会因为这样要面子，嗯、就也不不会提自己家里是单亲家庭，所以不只是职业，有时候连家庭关系也会有这种要面子的问题。其实好像要面子和这个年龄还有关系，嗯、就像青春期的孩子，他特别要面子。嗯、对,对，比如说我、嗯、我老婆她哥有孩子，现在是上初中、嗯、初三了。嗯嗯，比如说他们出去，他和他妈出去买就是买东西的时候。要买东西，就是他妈有时候会讲价嘛，讲价就是，就是比如说把东东西讲讲下来，对，讨价还价，讲下五十块钱，嗯，这个孩子会觉得很伤脸面，觉得，嗯，我为什么要讲价？我这一口价买就行，因为孩子他也会很要面子，这个时候可能我是觉得，比如说咱们不能一棍子打死，就是说这种面子要不得，但是可能在那个那个特定的阶段，父母就不得，其实应该去尊重孩子这种状态吧，对。
对对，其实这个面子也是一个很大的问题了。你,你这么说完，突然让我想到一个很好玩的事儿、嗯，就是我的很多学生问我说：“嗯、老师，如果我呃，我送给中国人一个生日礼物，那这个中国人应不应该打开这个礼物？他是当时打开还是以后打开？”啊、我我跟他说，这个要具体情况具体分析。如果你们是一个人跟一个人的话，嗯、那就打开无所谓，因为没有旁边的人看着。但是如果，如果是中国人之间啊，送你礼物的人他跟其他的好朋友在一起的话，那这个时候就不最好不要打开，因为如果你的礼物没有别的人的礼物好的话，这个朋友可能会觉得同意没有面子、嗯、啊。没错，对对。如果是我，我跟很多朋友在一起，嗯、然后有他们送我礼物、嗯，我是基本上我不会现场打开。我会回去再看、嗯。你要保护一下别人的面子，或或许我其实我也没有刻意去想什么耶，嗯、我就是觉得可能那个文化给我的灌输就是，我觉得我现场不要看，嗯、我应该回去才。可是还有一个情况，我觉得具体情况具体分析。如果老板在的话，嗯、还是要打开，因为可能老板就是买了很贵的礼物，他想让别人知道他花了很多钱，你还要给他面子，对对对你要打开让别人知道他买了这么贵的东西。嗯，这中国人好像是整体一般情况不习惯马上打开礼物的吧？对，很少我认同，我认同，一般不会，一般不会、嗯。对，但是要看那个人，你你要看对方的身份吧。如果他想要面子，嗯、你得给他。他还有还有一个很有趣的现象，就是我们一般买礼物会把标价撕掉，是吧？哎，绝对会撕掉的，嗯、一定会。这也是面子问题，或者是、嗯、呃不想让对方知道我买的价格、嗯，所以这个我觉得多少也有牵扯到面子问题。但是这个牵扯到我们下一个词了，牵扯到这个人情世故了。人情世故，<笑>对，为什么变变数送送礼物有什么人情世故？送礼物其实就是人情世故呀，我是觉得。你这个你考虑把这个撕掉了，不就是为了为对方着想，然后为对方着想啊、嗯，不让他知道这个花了多少钱。嗯、比如说这个礼物特别贵，嗯、对方可能会觉得、啊、你是不是破费了，或者特别便宜，其实你是不是觉得其实要让他知道也不好意思。哎对，但是其实你确实是用心了，你用心了，当然就要价格的话，有时候会贬低你本身这个礼物的价值。价格放的话，其实会就不好看。对对人情世故比较精确的说法应该是怎么样？嗯、人情世故，人情，我觉得就是一个人他在社会里边为人处事的方法，他要知道对方难堪，对不对、呃？做的事情不要让对方难堪，不要让对方难堪，而且自己就是在社会里边是大家都接受这种行为，觉得。是有共识的，觉得你这个是有道理的这个做法，的状态符合文化、嗯，符合文化的价值的，符符合社会的观念，做事情的规律原则。嗯嗯，<笑>好难翻译这个。事故呢？事故是什么？举一个具体的例子吧，你们都<笑>什么时候？你什么时候？你说，哎呀，这个人很懂人情世故，<笑>或者他不懂人情世故。呃，比如说。不，人情世故，我觉得当然也是中性的词了。嗯、不过太过了，好像会有一点、就是。人情世故好的人是不是情商比较高的那个人？嗯、有没有比约等于、嗯、情商一般比较高的人会,、嗯、会可以说他比较懂人情世故，比较懂人情世故。对，对他会比较替别人着想，然后会考虑到、嗯，其实还是能从纯粹自己的角度跳出来，跳到别人的角度去考虑问题。嗯然后呢，可能因为人情世故又涉及，比如说在整个社会层面里头，嗯，你做的东西又符合社会的这个层面的一些要求，然后让别人如沐春风嘛。其实做人就是这样，很多人感觉自己哦，我比较直，我什么都说。其实，在中国这个社会里头，不是特别适用。对，你是让必须让，其实和别人处起来，让别人能舒服。这样的状态会比较懂人情世故。我同意，很多人觉得中国人不够直接，嗯、有什么，比如我们要拒绝的话，嗯、我们就是拒绝的时候不直,不直接说，会比较委婉的说。对，那这个外国人如果不了解我们的文化，就觉得怎么？你到底是说不干脆一点？不是，对对对,对。但我们可能就是人情世故，为了。为了拒绝的时候让他有面子，对,<笑>对，所以都是连在一块的。我感觉这个是。对，你说，比如说像这个女生带男朋友去见父母亲、嗯，那如果这个男朋友知道人情世故的话，嗯、他会带一些比较合适的礼物，礼物。礼物对，对我们不要空手来拜访嘛，啊、对不对？比如说、嗯，如果你送的是时钟、嗯，你就不懂人情世故嘛，是对不对,对？你送的是禁忌的东西嘛。嗯嗯你可能送红包、嗯啊，这个也很好的例子，因为这边也会送酒。对你如果送红包给未来的爸爸妈妈，也不合适，有点奇怪、嗯
，奇怪。所以如果懂人情世故的男朋友，他应该会买一些像保健品啊，或者保健品。哦，或水果可能也 OK，、嗯哦、酒啊这些东西，看要会喝酒的话，对，对比较高档的酒、嗯、这些、嗯。那女方的父母亲收到这些礼物，嗯、可能就会赞美她、嗯，你很懂人情世故。对，啊、哦，所以我觉得，在这个华人来说，嗯、送礼送的合适，也是一种懂人情世故的表、嗯、表现。对对,对，这个送礼我又想聊一聊，什么样的送礼？很多人觉得我们可能给老板送礼什么的，这个是一种贿赂，但是这个这个算是人情世故，还是算是就是比较不贬义的方面呢？我觉得我们我是看你的概念，送礼好像就看你和老板的关系、嗯，你要对老板有很多的企图，你希望得到一些具体的东西实惠，嗯、那就是说实话就是。嗯就是相相对而言，就是那种像你说的行贿啊，或者这类。但是有时候我们是给那种很小的，对，呃，一些比较不值钱的礼物，就是对啊，对啊，这个东西你老板有更好感。对,、啊你对啊，你可能和想和老板有有相对有一点点的维系一点点关系，那不一样。就是你要目的性特别强，直接送比较好的东西。而且，呃，另外一层面，你要送的是相对比较日常的东西。你平常希望和他底下有些接触呀、啊，等等。那就是另外一个层面的东西。你像我，所以、嗯、所以很多人都觉得我们是另外那种，嗯、觉得我们可能要、嗯、要有一种目的性的，对对对，晋升。可是这个也，但我觉得我们社会没有那么多，也看情况吧。比如说，嗯，比如说我去出国旅游了，嗯，我买了一些外国的燕窝回来，嗯、我多买了一些，嗯，我就送给老板或者是一些比较关系比较好的同事。嗯、我觉得这跟这跟贿赂就没有关系，嗯、那就不一样了，是是是不一样。对那所以，然后如果我是毫无目的性的，嗯、像灿叔刚刚说的目的性，嗯嗯，我是毫无目的性、嗯，我今天突然买了两颗大钻石送给老板，嗯、那这个我就觉得你是别有企图吧，嗯、甚至肯定是别有企图。嗯、对，所以我其实像这个当然，对对对，像我老婆就和他们之前一些公司的这个。一些比较好的老总关系比较好，因为他们最早的时候在同一个办公室只有四五个人，另外他们那个是他才进去的时候，刚好他们也比较照顾他，然后呢，他干可能人也比较活络，就是和他们处的比较好，而而且是比较真诚的那种东西。我老婆是比较真诚的那种，也没有别的方面的利益牵扯。后来呃，公司就换别的地方去，那老总他们当然职位就很高了，但是我老婆还是和他们就是。相当于类似朋友一样的这样相处方式，比如说我们逢年过节的时候会送一东西，甚至知知道那个老总身体状况不好，还会去买买保保健品。但是他知道从老板那这个老总那里是得不到好处的，没有想过得到任何好处。他只是觉得在最开始的时候我们认识了，觉得你这个人还挺好的，但相互之间有时候会相互请客吃饭，也没有企图心。所以我觉得这种关系也也是有的，也是有的、嗯。那如果不送的话，你你们会不会觉得这个人嗯没有人情世故？比如过节的时候，他没有送这个老板一些小的东西，嗯、这也不能说没有人情世故吧？故我是觉得应该是说，我觉得也不一定、嗯，因为一般在台湾，员工就算是过节了，也不会特地送老板。嗯嗯或经理东西不会，对，一般公司跟你跟你有一些业务关系、嗯，比如说这位是我的客户，那你可能是业务员或销售员，嗯，那你可能会刻意的在节日的时候送送一些礼盒、嗯、啊，或者是送送一些特别的东西啊，比如说有一阵子就是疫情特别严重嘛，嗯嗯，那就是我们做我保险的那个销售员就会送我们这种小礼物，嗯、就是这种酒精笔。嗯这边打开可以喷酒精的那种，啊嗯、那我就会觉得，哎、嗯，他很懂人情世故啊，因为这个礼物是很适合的，嗯、对，在疫情期间很适合用，又可以写东西，嗯、所以我觉得就是送礼物其实对,对，送礼也不是那么简单、嗯，我觉得它分很多很多情况，嗯、比如说有时候为了表表示感感谢。就像我，我儿子之前生病不舒服，我老婆也因为通过这个群认识一个呃医生，他是在广东那边的，然后呢，医生人也特别好。后来一次就是就是，我儿子特别不舒服，到医院去，医生都觉得比较严重。那那个那个医生说没有关系，你好好观察，甚至药都不用吃。他说他能判断出来，通过拍拍照片、拍图啊什么的都能判断出来。然后果然过了几天，那个我儿子就好了，所以我们特别感激他。后来就是因为因为我们老家有那个青瓷比较好，刚好我一个表妹在卖青瓷。所以就让我表妹那块拿了一套青瓷，就送给他。对，那个青瓷其实在市面上买是挺贵的
，但是我们也就是说要表达一下心意，这种送礼，这个就是人情世故啊，这个其实就是人情世故，完美呈现，对，就是对方有恩于你，你不可能无功不受禄嘛，所以我们我们在文化的这个标准价值观底下，一定会想要回馈对方。对所以我们会特意买一些礼物或其他的表达方式、嗯嗯，我觉得这个就是一种人情世故。就是我还有一个有意思的点，就是人情世故，如果我们把人情拿走，只留着世故，故啊、它就变成一个非常贬义的词。贬义词，对对对对。什么样的人是世故的人？很世故的人。事故，这个事故这个词怎么解释我都不知道。就是一个人他一直说客套话，很假的感觉。相你们讲相怨吗、嗯？比较相怨的人，相怨这个词我听过，但是在大陆很少会用，大陆不太用。嗯嗯嗯。比如我，我看见你，我说，哎，灿叔，你今天眼镜太帅了，然后你这个发型也特别棒，你、嗯、我一听就觉得瘦了，假是吗？<笑><笑>这个是事故吗？<笑>嗯、事故一<笑>事故当然是个贬义词、嗯，但是通常指的就是说，这个人已经有一定的社会历练了，嗯、他也懂得人跟人之间的相处模式。但是他可能讲的东西太过了。嗯、我觉得事故人太，我是觉得他可能像就像茶叔说的，他很理很理解人的心，在社会上处了很久、嗯，他未必真的让人能很轻易感受出来他是假的，嗯、他是虚情假意的。对啊，对我们需要的，他有很经验，他做的很好的，但是呢，可能比如说太过了，太过了过过了。但他未必那么容易被人理解出他是做、嗯，所以你是觉得这个大的是贬义，但中间有一点点好的，就是觉得他的人通常已经是很有社会历练的人，很有社会历练，没有那么轻的，有点像老狐狸那种感觉嘛。嗯、对对对对，有点老狐狸那种感觉，对，嗯、就是狡猾是吗、嗯？就是他可以用一些言语或动作让你猜不透他的心思，嗯、但是你是信服他的。嗯、那一般是商人吧？商人人情世故，人情可能是还偏中性的。嗯有些人会其实是出于真心诚意这种状态，事故他就是把它当做一个手段，我运运用了炉火纯青，但是我还是一个手段，我未必付出了很多真心去做这些事情。你比如像，所以我觉得商人为了达到这个签合同啊，他们也对啊，有啊有啊，嗯，但你也不能所有商人，有些商人他也挺真真实的，他看人对对吧？对。资本家吧，基本上来讲，事故还是属于比较偏贬义、嗯，相对会贬贬义的人。嗯、就你们会形容周身边的人很事故吗？是，比如说身边的人，他做什么？你说，哎，太事故了。我觉得，我我觉得还是、嗯、呃，会有。我我觉得，比如说我在上班的时候会说，嗯、哦，那个主管怎么做事情好事故啊？嗯，对对对对对。我觉得太懂礼仪的人，我也会说事故。比如说，嗯，就是比如说他可能见他未来的呃岳父岳母，可能就是呃让他吃饭的时候，他说：“哎，一起吃，一起吃。”或者让他做一个事情，他说：“不不不不不，我们一起来，一起做。”就是这样，我会觉得有一点事故，但少了一些人情。对，少一些人情，少一些真诚嘛，这个状态下。对，我觉得。但是他做的是对的，但是对让人不舒服，有一点，嗯。就是太太过了，就是太对太过了，太重视人、嗯、人情，重视过度了，或太重视。我感觉这个事故其实是不是很多时候就是我们旁人的眼光能看到他，有点过。嗯、就是当、嗯、当事人和另外他相处的人，他那个被他就是伺候的或照顾人，他未必能感受得到，嗯、对,对吧、嗯？就是我们作为是他们自己的旁观者的角度，觉得啊、哦，这个人怎么这样，对不对？事故是我们的感受。旁观者、观察者的旁观者的就比如说，对，比如说一个女生带男朋友去见她爸爸妈妈，嗯、每一次见她爸爸妈妈都带着、嗯、哇，好多好礼，啊、嗯嗯，很棒的礼物。<笑>可能我们旁人看了就觉得、嗯、哦，这个这个男的蛮世故的，就是一直但是爸爸妈妈很高兴是吗？对啊，爸爸妈妈很高兴啊，这个妈妈开心的要命啊。但是我们旁人会觉得、啊啊、这个男朋友有点太世故了，太知道怎么讨好自己未来的岳父岳母了。嗯但是、啊、怎么感觉说着说着有点那个酸葡萄一样感觉，<笑><笑>但是我们做不到。<笑>对，<笑>这个就是我们很矫情的。<笑>对对，我们就很矫情，<笑>太矫情。<笑>对，好有意思。矫情这个词是不是也不好翻译？所以这个好像呃，你你们是念矫矫情是不是？矫情对，矫情、嗯、哦，台湾这个好像
突然变得很火，是那个什么《甄嬛传》电视剧里边说，贱、啊、人就是贱人，贱人就是矫情，对对对对对。<笑>所以矫情的人做什么，他的行为是什么样的？<笑>矫情，故作姿态吧。对对，差不多、嗯。这个先跟各位同学讲，这个矫情一定是个贬义词。嗯对对，但是他跟抱怨又不一样，抱怨可能我真的就说，哎呀，累死了，忙死了，对，就是，嗯，但矫情是什么样的抱怨呢？矫情，呃，矫情是就是你觉得他的抱怨没有道理是吗？我觉得是故作姿态的感觉，对,对,对,对,对，假装的，他不是真的有这种状态，这个。说什么呢？说什么东西？什么事情会说啊？这个人太矫情了，大多数会形容女生。说实话。对，就是可能假装柔弱呀，嗯、或者啥，是不是也有这种状态？有有有有有，矫情，有一点对，假装柔弱需呃需要别人帮助什么的，但是他自己，你又觉得他们真的不需要那种帮助。呃就是、还有就是与现实状况不符，与现实状况不符、嗯。比如说，哎呀，拿着星巴克的咖啡，哎呀，这咖啡其实蛮便宜的，然、嗯、后、啊、每天我都喝，哎呀，这个。没什么，真、啊、的是矫情啊！对，这也算矫情吗？我感觉、啊、每天拿着一杯咖啡，故作优雅、嗯。然后别人问他说、嗯：“哇，你怎么喝那么高档的咖啡？”这星巴克咖啡一点儿都不高的，我每天都喝的，这个没什么。嗯、那人家会说他矫情，对不对？矫情。对，挺矫情的。明明就很贵，你故意说没有啊？我觉得可能呃，差不多。但是我觉得更好的例子可能是，呃，你给他做了一顿饭，然后不是。或者他在哪里买了一顿饭，这个饭其实吃起来还可以，还不错的。错但是他吃了之后会说：“哎，今天的肉怎么有点硬啊？”或者是这样会不会矫情？这也是矫情，这也是种矫情的解决方式。矫情是很多层面都可以说矫情了，就有点那个挑剔，但是那个挑剔又不是大家都接受的。明明很好吃，你还故意挑剔，嗯、对不对？对。甄嬛脸那个矫情是什么意思？我现在矫见人就是矫情，他就是表面也是酸葡萄吧？啊，就是,是觉得他的那个小、就是、那个这个呃叫什么呀？妃子啊，比较像灿叔刚刚说的，我像你说的就是装柔弱，对对，矫情他状态就是更多状态应该应该是就是还是他本身他其实拥有这些东西，嗯、他感觉假装自己不拥没有拥有这些东西。就像你说，有明明这个东西挺好吃，他假装自己、嗯、哎呀没有这个东西这种状态、嗯。那妃子她其实生活状态也还可以，不至于那份上。她、嗯、其实嗯就是假装不够好、嗯，然后让自己最后让自己陷入了不好的状态，就假装不好，然后最后反倒陷入不好的状态。嗯，我同意。我觉得这个矫情也分两种，一种矫情就是像你说的，嗯、呃，那个人真的就是他自己有缺点，他很矫情，有一。有一点这个挑剔，但另外一种是，呃，观察者的这个角度看的这个人角度，他有一点酸葡萄的心理，他就是觉得那个人他可以做到，但是我做不到，所以说，哎，他太矫情了，就可能是一种批评。但是那个人其实《甄嬛传》里的例子应该是妃子之间在互相呃争风吃醋，所以彼此之间看不顺眼，就会觉得对方很矫情。哦，不好意思，我念矫情、嗯，我比较习惯念矫情、嗯。然后呢？嗯、对对对，觉得在《甄嬛传》里是这样子，就是嗯，有的妃子其实她是善于功绩，善于心计，嗯，对，非常知道怎么讨好皇上。但是呢，她、嗯、用矫情的方式，她就是故意装柔弱，比如说，哎呀，故意这样倒在，好像小鸟依人一样，嗯、故意倒在。这个皇上，吸引皇上的注意，勾引一下。哎呀，皇上，我好虚弱，嗯、皇上照顾我。嗯然后其他妃子看到就说：“嗯、这个这个这个妃子明明就很善于功绩，她、嗯、很知道用一些技，就是绿茶婊了，对绿茶嘛，这不是去算计其他的妃子？明明她就很聪明、很坚强的女性，对，一看到皇帝马上从那种坚强的样子变成、嗯、啊皇上啊，然后就倒在皇上身上，博、啊、取皇上的同情。啊”其他的妃子一定会说这个矫情的贱人、嗯，一定会这样。<笑>对对对对对。所以我觉得矫情就是他本来不是这样的人，嗯、但是一遇到利益或遇到对自己有好处的对象，嗯、马上就嗯。这个因为这个矫情的矫，他就是其实字面意思就是改正嘛，矫正嘛。他、嗯、本来没有这个情绪，他改正了一下，矫、嗯、正了一下嘛，就这个状态。对，嗯。还有就是可能生活很好的人，已经家里什么都不缺的人，<笑>很矫情，就是说。嗯哎呀，这个空调，嗯，没有那么好用，或
或者，但是其实是很棒的空调。对对，这个这个意思的层面其实用的比较多，嗯、就是在现实生活中用的比较多、嗯。其实明明已经很好了，我觉得哎呀。对他说的，哎呀，不行，不行，什么什么，啊、这个状态就大家说，哎，你看你的房子这么漂亮，他说，嗯、哎呀，还有点，嗯，还有点小，<笑>嗯，我我说，哎呀，笨叔你这么帅，笨叔，哎呀，不行，这么没有了、哎，比你们两个帅而已、啊哎就是，我不行，也、啊、<笑>就第二帅，他比我还帅，<笑>对对对，这就是真的明明，明明自己拥有这个东西，<笑>对对对，然后你还讲自己没有那么优越，<笑>对对，所以另外一个词叫凡和凡尔赛又有点联系，所以很多词的连。太快了，对对。不过在台湾这个词，我们要好好说一说。对，在台湾我们是没有这个词。不过我听你们讲多了，我也我也。但是现在也有很多中文的词，就是它有一个原本的意思，但是后来因为网络流行语，就让他们变了，变了有更多的意思。比如说沙发，沙发就是我们每天坐的沙发。啊啊。但是它也可以是我们发视频以后，下面第一个留言的人啊，第一个评论的人，我们也是。这个人会说啊，我是沙发。沙发对,对，那那没有学过中文的人说，为什么我是一个？为什么是 sofa？ sofa 对对对，我也不知道沙发有有关系吗？<笑>抢着去做，我也不懂，我忘了为什么。应该是发明，应该是就是一个剖文出来的，大家赶快去抢，嗯、抢着做。嗯有有有可能、啊，应该是这个意思。可能还有潜水嘛？潜水，潜水不都是 diving 吗？在水里边，然后现在也是不评论的人，他看大叔的中文。但是他、啊、他,他不评论不,不留言、啊，出来吧出来吧，不要潜水了，这个、都在潜水。<笑>我说不要潜水了，快过来点赞。在一个群里面，<笑>也可以说在一个群里面，嗯、你明明是群里面的成员，嗯、但是你都不说话，哎，都不，这个就是潜水，对，很多人都潜水的这种，我们就说你不要再潜水了，赶快出来透透气吧。嗯嗯、那我们跟外国朋友说的时候，用英语翻译。那他们可能以为是真的在某一个旅游景点在潜水，对。<笑>那像那个凡尔赛嘞，凡尔赛这个其实是最早是怎么出现的，嗯、我还不真不知道。是卡通吗？还是、呃、不是凡尔赛？不是就是法国那个宫殿，凡尔赛宫。对，我知道法国的那个有一个卡通叫《凡尔赛玫瑰》嗯，我不晓得。应该跟那个没有关系，那个那个、关系就是因为这个宫殿它太棒了，太豪华，太高端了。啊，所以就是你一个人已经在那么高端的情况下，他还要抱怨，还要矫情，所以就这种不就是炫耀，你又不能很直接的炫耀，因为我们要面子嘛，我们，所以我们要很委婉的炫耀、嗯。嗯、这个皇宫没什么啦，很一般啦，哎呀，这个嗯还不够好啦，就类似其实已经是最好的了，他还故意讲的不是那么好、嗯。跟凡尔赛具体的关系我不知道，但是我忘了，但是就是我们。炫耀的时候不是那种正式的、直接的炫耀，比如说，呃，就说，哎呀，我家你看我家的两个保姆笨手笨脚的，对对，你家两个很多人家里没有保姆，用相反的表示法来讲，其实对对对对，很多人家没有保姆，他家有两个保姆，所以他在抱怨。的时候，他在告诉你，哎，故意用讽刺的方式，很有钱啊，两个保姆。哎呀，我家我家我家八个司机，哎呀，我出去呀、啊，真的是不是很方便，是这样。哎呀，我家房房间太多，成天迷路啊，烦死了。对对对，这个这个很经典，太凡尔赛了。对对啊，哎，我家小的不得了，每天走路。在家里走一走还会迷路呢。<笑>对对对对，应该是这样说。<笑>我的儿子这次又考第二，每次都考第一。真<笑>的、哎、是考了第二，<笑>真是的，哎呀。没有意思。哎呀，大叔中文真是的，你看每每个视频都没人看、嗯，都上一千多，真是烦死。大家都潜水，<笑>都没人点赞，<笑>对啊、嗯，太矫情。潜水大家都对啊，太什么变成在骂听众？<笑><笑>对啊，凡尔赛，你们很常讲凡尔赛吗？呃，是不是离也快过了这风潮？也没说的人越来越少了，就一火一段时间，慢慢慢慢就少了啊。好像这个词儿。嗯，这个词好像正要在台湾红而已。我开始听年轻人在讲啊，是吗？才正要在台湾红而已。啊、就是我慢慢有、嗯、我看电视，昨天我看电视剧还里边还说说，哎，我不是凡尔赛啊，我怎么怎么了？然后他啊，是，但是我感觉他最火那段时间已经过去了，已经过了，是的，是的，网络流行词。有这种都是这样，寿命很短，寿命都很短。嗯、对，你要到明年再说凡尔赛，别人说你你神经病，你说啥呢？对呀、啊，这已经过去了。<笑>所以这些词大家是不是就不要学了的意思？<笑>过去，不是凡尔赛还是讲了，我想大家是懂意思了。对对，可以可以明白。对啊、嗯嗯，但跟我觉得这个好像应该会延续，因为跟
我们的面子文化什么的还是对，还是一直有关系的。嗯，对，嗯，我觉得还有一些跟跟这个面子有关系的，比如陪笑，陪笑这个，<笑>就是我觉得在别的文化可能都不懂为什么要陪笑吧。这个先理查老师要解释一下吗？陪笑是什么？陪笑是什么？就查出，比如刚才讲了一个笑话，呃，好笑。我们两个看 ，OK， 赶紧笑。我们没有觉得好笑是吗？但我们还是我们觉得没有那么好笑，我们也得陪陪这个字就有就很有意思嘛。我们说陪罪嘛，对对对对，会说陪罪是什么？陪罪就陪陪罪，陪的意思就是陪的意思就是呃。跟着一起，嘛啊、对，跟着一起，对对对对对对。所以陪不是陪睡、嗯，我们干嘛讲陪睡？<笑>对，陪呃陪罪就是你可能你的小孩犯错了，嗯嗯、父母亲跟着要去道歉，就赔罪。对对对、哦，我以为你说那个赔罪醉酒的罪，我以为你这个意思啊,啊，不是罪，是犯罪的罪，犯罪的罪，赔罪。就小孩犯错了，嗯、父母亲跟着小孩去跟。呃，校长赔罪，嗯、跟老师赔罪啊，所以赔都有陪伴的意思嘛。嗯、那陪笑就是像比如说李朝老师刚刚讲的、嗯，明明很不好笑的笑话，嗯、那但是笨叔跟灿叔觉得碍于面子，对，碍于面子，嗯、我我们不能让茶叔难堪，所以他们就哈哈哈，就陪这样就不尴尬了，就是不尴尬了，不然的话一个人讲笑话没有人笑，太尴尬。所以笨叔陪陪笑是一个褒义词吗？我觉得。嗯，我不懂哎，就是我觉得在<笑>在在我们的文化，在华人文化，我觉得陪笑是很正常的，嗯，好像一种礼仪、嗯。但在这边的话，可能就没有人真的去跟你陪笑，因为华人是不是比较害怕尴尬的这种情况？嗯、对、嗯，就是中国人很害怕尴尬的时候，嗯、就是你怕你可能怕别人尴尬、啊，处于一个很难堪的情况。嗯对对对，那可能会用陪笑的方式。对，就比如说，可能，哎，比如说在这面，有时候我说西班牙语，如果他们聊到一个很很难的东西，嗯，然后真的听不懂，但大家都笑了，那我也啊，就跟着陪笑。但是如果我说什么东西他们听不懂，他们呃，有的人笑，有的人没笑的话，他们真的会过来问我，就不会陪笑，他们会说。啊，你说什么？再再告诉我一遍、啊，再告诉我一遍，这样的。对对，中国人不会问你的，嗯、中国人就觉得啊，那过去、嗯、大家都笑，那我就笑就得了。我也笑一下就过去了，我听不懂就算了，我也我同意，无所谓。听不呃，像我们学习<笑>这个中国人学习语言也是这样子，有时候你听不懂了，他嗯，有时候中国人不好意思问，或不会直接问清楚，嗯、那就假装懂对对对对，怕别人知道我我不懂，我没有听懂，但是你们听懂了，好没面子，就是不懂装懂，滥竽充数嘛，不是这个，对，不懂装懂，嗯，对。会啊，我觉得在很多正式的场合，嗯、我们蛮常用陪笑的方式来缓和气氛。其实说到这个，我就觉得为什么这些有些词很难翻译啊？它是特定文化的一些东西。嗯、你像面子，它会衍生到好多别的东西，嗯、都是相关的、嗯。比如说国外没有这样相同的语境，嗯、它自然就没有这样的相同的词汇、嗯、相似的词汇、嗯，那就很难理解了，嗯、是这么一个回事对对,对，你说，比如我们的关系，对吧？关系，关系啊，关系。关系就在、嗯、在中文有太多意思了，那就太多了。<笑>嗯，就褒义的话，我们说要打好关系，要跟这个，因为你以后要跟他共事，是你们要共事那么久，所以一定要打好关系。那可是如果你、这个、对这个情况利用关系就变成一样的吧？这个和 relationship 一样，但是贬义的方面，我觉得就不能纯粹用 relationship 来解释了吧？嗯，就可能就很难，就对啊，关系也可以是关系户，那又是贬义了。对，嗯，但是国外就、这个、国外就他们就没有这种吗、嗯？就是相当于这种人脉一样这种东西。我觉得就是大家一起周末出去吃个饭，这样的打好关系，但是不会说我过节的时候送你、嗯、送你一个小礼物啊，或者是送你一个贺卡呀、啊、这种。嗯，就送小礼物贺卡有什么用？这是因为这样送好。嗯，<笑>中国人是、呃、<笑>对，就打好关系。嗯好像方式不太一样，我觉得不应该不一样。陪、嗯、笑，我觉得华人的方式更明显一点点，更那个好处更具体一点点。但这面的话，可能更注重大家分享一下你生活中的事情，让别人了解你，可能这样、嗯、这样的打好关系。嗯，对对对，我我觉得陪笑也陪、嗯、笑大概也是华人社会的一个特色了，就是缓和一下尴尬的气氛。嗯那尤其是像那个
，像女孩子不只会陪笑，嗯、他们还可以撒娇、嗯，这是他们的特权，嗯、对不对？嗯，撒娇，我觉得撒娇这个词在西方社会。就是一个很难理解的词，因为对很难解释。西方的女性都比较 tough，、嗯、对不对？比较强悍一点。哎、嗯，你可以问笨叔，笨叔曾经有过西班牙的女朋友，嗯、你问会不会撒娇？<笑>啊啊、<笑>他们说过，他们没有这个概念啊。撒娇在西方女生是无法理解，嗯、对不对？笨叔，在你交过的女朋友里，呃，就是呃，文化里没有这种吧？呃，嗯、而且他们会觉得很奇怪吧？嗯、如果一个女生撒娇。好像就不一定吧，因为弱势，对，不会是，对，不会撒娇，就但可能会说，呃，你快说你爱我，说你爱我，这样，哦、就是语气上、嗯，就是为你为什么不说你爱我，但是没有说是撒娇这种，就撒娇就是在字面上是有显示自己弱小的这个状态，是吗？对，对，楚、嗯、楚可怜那种感觉，对，所以我觉得，当然女生才能撒娇，男生不能撒娇嘛。应该是了，男生撒娇会比较恶心，但是要可爱的感觉。哎、男生撒娇很奇怪，其<笑>呃，撒娇这是女生，我就不表演了，我看你们专用的词。不是我，我看日本也有，因为日本专门一个词儿、嗯，他们基本翻成就是撒娇，就 I Q 爱娇哦，好像就是一样，就是东亚可能都有，韩国估计也有。嗯、我我觉得，所以如果是你喜欢的人撒娇，嗯、那就是撒娇；如果你喜欢的人。嗯嗯，你不喜欢的人，那就是矫情。矫情，<笑>对对对,对，是是，就是你的撒，<笑>你的这种动作是对方喜欢的，就是撒娇、嗯嗯嗯嗯。如果是不喜欢，就是矫情。对对对对。对，哎，我感觉这个矫情怎么感觉和作是有点类似的呢？就像你刚才那个例子里的，嗯，对吧？作，对、嗯。对啊，你要是在自己爱人面前，有时候小作一下、嗯，感觉还就是有点。矫情一下，这个撒撒你这个这个翻译很好，因为很多学生问我这个 dramatic 怎么翻译，啊、我都说比较戏剧化、啊，但是这个翻译不是最好的，嗯、你的这个翻译是很好，是很作 dramatic 这种。对，嗯、但是他可能在爱人爱人的眼里可能会觉得，我不,说我不晓得台湾怎么说 dramatic 啊，一个人很 dramatic， 很戏剧性，是不是？可能没有这个说法、哦，但是我觉得英英文很喜欢说这个 dramatic，、嗯、但是中文我们不不太说。哎，这个人很戏剧性，有吗？没有，挺奇怪的。我是觉得中文不是有一衍生词叫抓马吗？抓马，抓、嗯。但我们会说很作，但是我不知道台湾会怎么说。你们也会说这个人太戏剧性吗？还是怎么样？什么意思？就是很假，还是很碍眼？就是他。他,他很这种有,有点矫情，但可能又稍微过一点点那种状态。哎，就是他需要夸张的那种，引起所有的人注意的那种。对对对、啊，就是没有必要，但是他非要弄到一个很很讨厌的程度。嗯嗯，对。那你会我们会说很作这个人。台湾好像就说很戏剧性吗？很就不会，嗯、很矫情吧？这个人矫情，矫矫情是啊、嗯。但是我觉得他和这个矫情还有撒娇，他中间的界限不是很明显的。要是他一个女、嗯、有女朋友的话，他有很多时候会女生会自由的切换这几个状态，就看你你的这个心情要,要很这种感觉，矫情可能就是嗯就是嗯、呃、这种是矫情，嗯作、嗯、就是真的，你这个作、啊、感觉像大猩猩一样，不至于是这样，<笑>就是<笑>要抓嘛。作是男生可以作，女生也可以作，还是都可以？男生没、嗯、男生作的比较、嗯、孩子孩子。<笑>孩子，女生作、嗯，女生比较能作、嗯，是吧？女孩子比较多一些，女生比较多。嗯，做作吧，我们是说做作比较做。也也有做做作又是另外一个意思了。感觉好像我做做，我就中文就是这样哈，我就发现哈，我跟你说，就是你、嗯、你看英文字典哈、嗯，他们每一个字都是解释可长了，嗯、你知道吗？中文新华字典你翻进去，每个字有时候用一个词语来解释另外一个词语。没了，那解释个什么玩意儿？这个对，就是很难解释，特别清楚，没有那么清晰。嗯，其实这些词啊、哦，做做、嗯，对，又跟矫情又有一个不同的区别。但英语我觉得都是一个词在翻译，对对对对但是中文就是我觉得、嗯。我觉得这些词哦，各位同学，你们在理解上，嗯、第一个没办法用英文解释，第二个、嗯、没有办法用单一情境解释。对对,对，所以你最好学习这些词的方式，还是要进入那个语境，嗯，然后多看一些戏剧。对，才有办法真的了解这些词的电视剧啊、电影。你像我们、嗯，你像我们三位大叔这样解释，嗯、你可能也不太清楚。解释完了，你可能还是不懂。对，因为对我们来说，嗯、我们是很自然。我们也不可以能解释清楚，但是我们知道那个状态，我们大概的知道那个情境下可以用这个。我们知道那个语境、嗯、那个情境下用这个是精确的，嗯、我们知道、嗯。但是你要我们解释的很到位，其实也很
你不能让一个老师就是说这个就是就是这个矫情，这个就是。做作不可,不可以，对，所以语言学习最终还是要回归到情境本身嘛。嗯，哇，我听完我想放弃学中文了。<笑><笑>不是，我听完我觉得很庆幸中文是我的母语。嗯，对对对对，嗯，因为我们可以比较精确的抓到那些词的情境。是的，但其实你别的语言也有这、这个、这些词啊，有些东西感觉就很微妙呀。<笑>对啦，也有啊，每个语言都有这样的问题、嗯对。对，呃，但是我觉得反过来那个德语什么的，他们就是。真的就是要给你特别那个字面意思就要特别的清楚，不像我们、嗯、呃这么丰富啊。我们每一个状态基本上都有一个每一个词的解释都是特别特别清晰的。嗯、对，中文的字典解释都是很模糊的。嗯、我之前有、啊、因为以前没有教中文，没有这个苦恼、嗯。后来教中文，嗯，别人问我一个字什么意思，我就查了一下字典，我怎么看完我也不理解这是怎么解释。<笑>对，解释的很清楚，嗯，没法按照他们很精确的一个方式理清楚。你看咱们几个说了几个词，嗯、感觉好像界限呢有点模糊，不是，好像都很像，会有这个包括的这个交叉的部分，所以这个不包括的。嗯，所以我们我觉得这样的，我们大为什么就是立志于教授大家文化、嗯？你文化通了之后，其实很多语言点自然而然通了、嗯。你文化要是没有达到这个一定的积累，其实很难理解这些东西。还、哎、有，我们会尽量给大家一些语境，让大家明白哪某个词在哪些语境可以用。所以我觉得这样的这样的内容，我们以后可以多做几期。如果大家喜欢，你要告诉我们，你要留言，这样的话我们会继续做跟这期一样的内容。针对针对一些难解释的中文词语哦，当然不止我们刚刚说的那些什么面子啦，还有什么矫情啦，还有什么。撒娇啦那些，作对作啦，人情世故，对，其实还有很多，我觉得很多学生在学习中文的道路上，一定还会遇到很多这种，哎呀，怎么办？我我的中文老师也解释不清楚，你可以留言告诉我们，我们可以多聊聊这些词语，然后用一些例子让你们比较了解这些词语怎么用。我们大叔也可以很严肃。<笑>是，好，不知不觉我们就是几个词就聊了一个多小时了，<笑>嗯、所以对对对对，呃，下周四啊，同学们记得再回来看大叔中文，每周四我们都会定时更新。那我们今天先跟大家说再见喽。好，你怎么又这么仓促？仓促的再见，<笑>对，我都没有反应过来，<笑>收尾了。参叔，参叔完全没有说话，参叔还要再聊，<笑>我再聊三个词，我不说了，<笑>下次再给下期同学带来更多有意思的词语。对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，好，就这样吧。好的，嗯，拜拜，嗯，拜。